Геймеры, выросшие в 90-е в России, не понаслышке знают о Дэнди, легендарный слоненок, который открыл постсоветскому ребенку целый мир электронных развлечений, что уже более десятка лет бурлил и развивался в западных странах. Ведь надо признать, что в нашей стране отставание было колоссальным. В то время, когда популярной у нас была лишь Дэнди, а Супер Нинтендо могли себе позволить лишь малый процент населения постсоветского государства, а в странах Европы, США и Японии уже ждали приход консоли пятого поколения. 16-битные консоли там уже начали у Старевать. А мы с радостью открывали для себя новые игры на приставочке со слоненком на корпусе. Ну каковы истоки происхождения Дэнди? Мы живем в 21 веке и много тайн уже раскрыто. Теперь-то мы знаем, что Дэнди это самые обыкновенные пиратские приставки, фомиклоны, которые ввозятся к нам из Тайваня и Китая. Но я предлагаю копнуть глубже. Давайте узнаем историю этого феномена. Мы узнаем о том, как появились, зародились фомиклоны, как они развивались и как они появились даже у нас в России. Я провел одно очень интересное исследование, которое пролет свет на множество интересных фактов. Приятного просмотра! А корни появления и распространения фомиклонов, как ни странно, берут свое начало со стран Латинской Америки. Именно в Бразилии, в Аргентине появились первые представители консоли, относящиеся к категории фомиклонов. Ведь само по себе факт копирования архитектуры консоли – дело не новое, практиковалось с начала 80-х. В то время производство подделок катари консоли оставалось весьма прибыльным делом, пока продукт Atari оставался известным по всему миру, хоть и не везде доступным. Как правило, страны третьего мира оставались в стороне и продаж официально консолей там не было или оставались незначительными. И это неудивительно, ведь в те годы без преувеличения цена одной оригинальной консоли могла составлять 3, 4 даже больше средней месячной зарплаты простого рабочего в таких странах как Бразилия, Аргентина, Индия и многие другие. Понимая это, большие корпорации не проявляли интереса к распространению своей продукции. Но вместо этого местные компании насыщали пустующий рынок своими бюджетными аналогами. Эта продукция конечно не оригинального качества, однако ее стоит Стоимость была в десятки раз ниже, благодаря чему продажи в этих странах стремительно росли. У истоков стояли, пожалуй, две крупные бразильские компании – это Dynacom и CCE. С них начиналось все, а именно первые клоны Atari устройств еще в начале 80-х. Вместе с консолями продавались также игры, что в свою очередь представляли себя дешевые подделки, сделанные на заводах без участия оригинального производителя. Были, конечно, и другие, менее значимые фирмы, но они оставались по большей части в тени на фоне этих двух могучих игроков на стремительно развивающемся поле клонов игровых систем. Но что примечательно, это не являлось их собственным изобретением, и все дороги приводят к одной большой компании – тайваньской Bit Corporation. Ее по праву можно назвать дедушкой пиратского рынка консолей и видеоигр. Именно эта тайваньская компания, доподлинно известная, производила свои консоли, сконструированные путем реверс-инженеринга для CCE. Интересный факт. Первые 9 игр из стартовой линейки консоли CCE полностью соответствуют первым 9 играм, что сделала Bit Corporation для Atari 2600. Dynacom же усиленно скрывает свои истоки производства и нигде в интернете точной информации об этом нет. В официальных источниках она названа производителем консоли, как и CCE. Однако разбор нескольких систем показал происхождение их плат в Тайване, что наводит на мысль прямого родства CCE. Все же Bit Corporation очень и очень масштабная корпорация. Она внесла большой вклад в зарождение и развитие пиратских консолей. Позднее их влияние лишь усилилось и они открыли в Южной Америке свою собственную дочернюю компанию Бит Аргентина, что занималось в основном распространением картриджей для фомиклонов и немного приставками, пусть и недолго. Организована она в 1982 году, их основной деятельностью являлось производство различных консолей и даже компьютеров Бит 60 и Бит 90, с примечательной особенностью запускать игры Atari и ColecoVision. Их клоны Atari 2600 неплохо продавались даже в ряде стран Европы под названием Amigo. В их ассортименте даже был комбайн, совмещавший Coleco Vision и SG-1000, что отметился на прилавках в Австралии. В общем, их влияние на рынок пиратских консолей колоссальное и охватывало буквально весь мир. Нельзя забывать, что помимо самих систем они ответственны за выпуск картриджей для Atari 2600, а позднее для фомиклонов. Еще в их послужном списке есть игры собственного производства. Так, например, DAC. Первая или точно одна из первых неофициальных игр для Famicom, изданная аж в 1987 году. В конце 80-х в Тайване начало набирать обороты производство первых полноценных фомиклонов. Как правило, это были довольно точные аналоги 
технологии оригинальной консоли, выполненные лишь на более дешевых по сравнению с оригиналами компонентах. Так в Бразилии появляется первая ранее Famiclone модели DynaVision 2 и Top Game. Вторая, что интересно, совместима с 60 и 72 пиновыми картриджами, то есть могли воспроизводить NES и Famicom игры, что было очень интересно на то время. Вместе с этим в игру включается и другой крупный тайваньский производитель, Antidec, являющийся ровесником Bit Corporation, но их активность почему-то приходится лишь на конец 80-х. Тогда рынок Латинской Америки стали заполнять консоли Family Game и Computer Game, дизайн он их точь-точь как у Famicom. Местные игроки с теплотой вспоминают, что это были очень качественные консоли. Примечательно, что продавались еще и Hi-Tex, те самые, что были у нас, как одни из самых ранних Famiclones, до официального прихода серого слоненка, и они изготовлены для работы в регионе по N, то есть для Аргентины. Вероятно, за брендом Hi-Tech скрывается все тот же Antidex, что производил Family Game, но понятное дело, что в туманных азиатских делишках разобраться со стопроцентной точностью не выйдет, мы можем судить лишь по схожим очевидным фактам. Качество обеих консолей было просто отличным, а разбор внутренних компонентов показал схожесть начинки у моделей. Еще был Electrolab, тот, что прославился своей серией Ending Man. Да, некоторые даже добирались до России под видом консоли с названием Terminator, но качество у них было не ахти. Забавно, что частенько на барахолках Аргентины есть модели округлой формы и бело-красной расцветки. Такое решение очень напоминает Уфа, что было у нас в России какое-то время на заре зарождения популярности фомиклонов. Entidec увеличивали свое влияние, производя консоли и для других стран вместе с картриджами, имея свои собственные производственные мощности. Вместе с этим они занимались и поддельными играми для NES. Тут вообще произошла довольно занятная история. Какое-то непродолжительное время они успели сунуться и побывать на рынке США, продавая свою продукцию, но там Nintendo быстро приняла меры. Дело закончилось арестами представителей компании и возмещением убытков по иску в миллионы долларов. Там же на суде выяснилось, что у компании была налажена работа по производству и сбыта контрафактной продукции по всему миру. К слову, это далеко не единственный инцидент Nintendo с тайваньскими фирмами по поводу производства пиратских картриджей, и позднее мы еще вернемся к этому вопросу. На рубеже конца 80-х и начала 90-х на рынок вступает бренд Micro Genius от тайваньской компании TXC. Для нас эта компания известна как в первую очередь главный поставщик стиплера. Все их Dendy, линейки Classic и Junior были производства именно фабрик компании Micro Genius. Она довольно быстро обрела статус всемирно известного производителя, потому как в разных странах под разными именами продавалась именно их продукция. В России торговая марка Dendy, в Польше Pegasus, а в Индии Самурай. Могли отличаться только цвет корпуса и надписи, все остальное было идентичным и производилось на одной производственной фабрике по заказу иностранных клиентов. Но все же у них была и своя собственная одноименная линейка Micro Genius, которую можно назвать в какой-то степени оригинальной. Ведь первое время их продукция была только в Тайване, например Micro Genius IQ 101 и 201. В интернете есть лишь немногочисленные фото этих консолей, но живую в Россию они не попадались. Вероятнее всего это добротные ранние клоны, где на комплектующих не экономили, как те же Antidex в свое время. Благодаря большим амбициям новой компании, Bit Corporation покинули рынок, не выдержав конкуренции с новичками. Еще виной тому была череда финансовых неудач и попытки распространять свои собственные игровые системы. Возможно, когда-нибудь в будущих исторических выпусках я расскажу подробнее консоли GameAid. Это тайваньский конкурент Game Boy, проживший совсем недолгую жизнь. Entidec в большей степени стала заниматься лишь производством игр. Даже на страничке Википедии говорится о ней, как о производителе картриджей с разными играми и многоигровками. Однако только немногочисленные латиноамериканские источники упоминают об их собственных консолях. Видимо, с приходом TXC, а также после разборок с Nintendo, производством консоли они больше не занимались, по крайней мере в каком-либо серьезном масштабе. Так развитие Famiclone сцены шло вперед и сменялись фавориты. Однако самое интересное еще будет впереди, ибо Китай в полной мере включился в дело лишь в начале 90-х. И это предвещало переворот. Но давайте немного углубимся в историю и увидим, как Китай готовился к тому, чтобы стать крупнейшим поставщиком фомиклонов и картриджей по всему миру, потеснив тайваньских коллег. В 80-е годы экономика Китая переживала не лучшие времена. Уровень жизни отставал от показателей соседних стран, таких как Малайзия, Корея и Тайвань. Экономическим центром тогда был Гонконг, что выделялся из всего Китая. В то время даже ввозили официальные консоли. Мало кто знает, но существовали официальные версии Famicom, предназначавшиеся для Гонконга и Тайваня. Nintendo имела своих дистрибьюторов, а консоли обозначали собственными маркировками моделей. Время от времени на китайском телевидении встречалась реклама 8-битной консоли, но цена по тем временам, конечно, 
конечно, заоблачная. В среднем за консоль требовалось отдать порядка 2000 юаней, в то время как средняя зарплата по стране едва достигала 1500. Эти консоли могли себе позволить лишь дети из богатых семей, покупая в дальнейшем картриджи за сотни юаней, что недоступно широкому числу граждан. Собственно, эти версии консолей назывались гонконгскими, потому редко можно было их встретить на прилавках провинциальных городов Китая. Но все стало потихоньку меняться с приходом Micro Genius. Их консоли обходились простым покупателям в 600 юаней, а это в три и более раза ниже цены за оригинальную продукцию. Так спрос начал расти, а отрасль альфамиклонов развиваться. Сперва подключились пираты, производящие свою продукцию спорного качества, подсмотрев, как это делают тайваньские коллеги. Одна из таких – это жилетон. Консоли этой фирмы бывали и у нас в начале 90-х на постсоветском пространстве, получив даже определенную популярность в Прибалтике. Я думаю, геймеры из Латвии наверняка имели дело с жилетоном. Качество этих консолей зачастую было приемлемым, но вот позиционирование странным. На коробке рекламируется как 16-битная консоль, смело походящая на Sega Mega Drive, в то время как внутри был самый обычный Famiclone. сейчас мы знаем, что такая практика у китайцев используется повсеместно. Вместе с жилетоном позднее появились и другие многочисленные клоны, производство которых базировалось в основном в Гуанчжоу, Пантера, Бити и многие-многие другие. Эти названия на слуху у каждого, кто рос в 90-е. На фоне стиплера, торгующими тайваньскими высококачественными клонами, это были бюджетные китайцы, работавшие лишь по воле случая. Одни живы до сих пор, другие же жаловались на то, что консоль не проработала и месяца. Примечательно, что далеко не все модели клонов поступали в Россию. Так, например, Батонг, ответственная за распространение BT Warrior, имела в своем ассортименте интересный фомиклон со встроенным монитором и возможностью работы с дискетами. Это кити персонального компьютера. Но, пожалуй, самым значимым производителем на рынке Китая стал Сюбор. Он-то и составил главную конкуренцию тайваньцам, занимающих лидирующие позиции по популярности и качеству. Компания Сюбор основана в конце 80-х, и тогда производили только бытовую технику и мелкую электронику. В первые годы компания была совсем маленькой, где работало всего лишь 20 человек. Но с приходом популярности фомиклонов они не могли пропустить эту золотую жилу. Когда их первая модель поступила на рынок в 1991 году, цена на консоль составляла порядка 300 юаней, что, конечно, значительно ниже, чем у конкурентов из Тайваня. Главное, что игры обходились покупателю дешево, приблизительно 360 юаней. Продажи сразу же показали уверенность. Рост. Свою первую консоль они позиционировали как обучающий компьютер, что, во-первых, защищало их от потенциальных проблем с Nintendo, ведь заявлено только совместимо с их картриджами, во-вторых, лояльная политика китайских властей в отношении обучающих программ. В то время при коммунистическом строе различные игры, так популярные на Западе, не поощрялись или даже вовсе оставались под запретом в Китае, если в них содержалось что-либо противоречащее политике правящей партии. Так продвигать свой фомиклон было значительно легче, они даже привлекли к рекламной кампании знаменитого на весь мир актера Джеки Чана. В то время рекламный ролик, рассказывающий о преимуществах обучающего компьютера Сюбар, привлекал многих потенциальных покупателей. Но не все шло так гладко, по крайней мере у производителей картриджей. Когда популярность пиратского 8-битного рынка консолей и игр достигла своего пика, особенно с приходом Китая в игру, это не могла проигнорировать Nintendo. Сначала пошли иски в отношении компании EMC, что поставляло чипы для плат консолей многим производителям, а также для игровых картриджей. Учитывая то, что 30% акций компании принадлежали правительству Тайваня, это не спасло их от Nintendo. По их данным, порядка 70% контрафактной продукции электроники и видеоигр приходились на Тайвань производителя. В дальнейшем судебные тяжбы не обошли стороной компанию Winband. Их чипы можно частенько встретить на пиратских многоигровках Dendy. Это уже китайская компания, имеющая проблемы с Nintendo как правообладателем. Шло время, в начале 90-х на постсоветском пространстве стали появляться непонятные приставки, тогда еще без слона, что станет символом всех 8-битных консолей. Жилетон, Hi-Tex, победоносный боец с ошибкой в названии. Их было очень много. Так постепенно мы стали приобщаться к целому миру видеоигр, но по-настоящему получилось Получить весь опыт мы смогли только благодаря Дэнди. Он все и вывел на абсолютно новый для нас уровень. Первоначально, как вспоминает Виктор Савюк, они и представления не имели, каково это заниматься электронными играми. Они вообще тогда еще практически ничего не понимали в этом. Тогда они достали справочник, добытый где-то в командировках, поисках поставщика в Тайване, и отправили нескольким компаниям факсы с одинаковыми посланиями. Так уж сложилось, что стал налаживаться контакт с TXC, ответственными за бренд Micro Genius, но продававшие тогда свою продукцию оптом другим компаниям по собственным договорам. Позднее прислали тестовые образцы, качество устроило, и вот первый контракт между 
между двумя сторонами сделки. В газете «Коммерсант» тогда была интересная заметка о том, что Стиплер заключил договор с одним тайванским производителем, имя которого держится в тайне, на производство и поставку консолей. Собственно, все было открыто и честно, никто и не заявлял, что данные консоли российского производства. Первая партия это модели Dandy Classic, что имели достаточно высокую стоимость, но и они пошли на ура. Хорошим шагом являлось внедрение в продуктовую линейку Dandy Junior. Эта консоль появилась позднее Dandy Classic, но уже была заметно удешевлена в производстве, при том, что не потеряла в качестве. Она и становилась в России народной приставкой ввиду своей доступности. Многие, если сомневались в целесообразности покупки Dandy Classic, уже не смотрели в сторону более дешевых неизвестных клонов, когда есть Dandy Junior с официальной гарантией. Тогда еще сыграла роль агрессивной рекламы Стиплера. С их подачи появились первые журналы, посвященные играм, видео о Денди, позднее именно из него зародился легендарный известный Великий Дракон. Затем передача Денди Новая Реальность с Сергеем Супоневым, ставшая культовой среди отечественных геймеров. Тогда, в эпоху, где не было интернета и доступен лишь один телевизор, такие передачи были настоящим окном в новый неизведанный мир, где можно узнать новые игры, получить свежую информацию про все, что так близко молодому геймеру. Удачная маркетинговая политика привела к тому, что Денди стал номером один и чуть ли не нарицательным именем для всех 8-битных консолей. Но интересная историческая деталь была еще в том, что Сюбор мог сыграть значительную роль для нашего российского слоненка. Ближе к середине 90-х китайская компания стала искать пути продвижения своей продукции на российском рынке. Они организовали в Москве свое представительство и стали продавать свои консоли. В Стиплер заметили, что конкуренты стали значительно снижать цены, чего уже не могли позволить со слоном. Причина этому оказалась стоимость консолей из Китая. Их закупочная цена была ниже, чем консоли из тайваньского TXC. Главным и единственным не серым поставщиком являлся лишь Сюбор. Стиплер срочно осознали важное сотрудничество с этой компанией. Савюк понимал, что если не наладить дружбу с китайской компанией, то Сюбор и дальше будет развиваться под собственной маркой, тем самым они отпустят сильного конкурента. И тогда он предложил гениальную сделку. Стиплер размещает заказы на Денди в их фабриках в обмен на эксклюзивные права продажи приставок Сюбор. После недолгого времени с приходом первой партии Денди от Сюбор продажи пошли заменным плюсом. Так на черной приставочке появился слоненок и каждая из компаний сохранила свои интересы на рынке. Ближе к концу 1997 года спрос на 8-битные консоли стал падать, ввиду различных обстоятельств. Стиплер прекращает свою деятельность как главный дистрибьютор игровых консолей. Ее место заняли такие фирмы, как Simbas и New Game. Эти консоли принято считать новоделом, и на этом заканчивается золотая эра 8-битных консолей. Тогда популярность персональных компьютеров начала расти ввиду их доступности. Добавок появились уже и более мощные консоли, такие как PlayStation. Dendy уже не могла занимать свои лидирующие позиции, как раньше, уступив Sega Mega Drive, цена которой за последние годы заметно упала. Как видим, у фамиклонов была богатая история. И кто знает, есть ли не те события, которые развернули в странах Азии и Латинской Америки. Был ли у нас серый слоненок, и какие игры мы бы играли? Если вам было интересно, вы что-то новое узнали из этого фильма, то пожалуйста, поддержите его лайками, обязательно оставляйте свои комментарии о том, какая была ваша первая приставка, и как вы познакомились вообще с миром видеоигр. И также поделитесь этим фильмом с друзьями, вполне возможно, что среди них есть те, кто тоже увлекается Дэнди и вырос 90-е, и прекрасно помнит все те события, и тоже может узнать что-то новое. Спасибо за ваше время, друзья, увидимся уже скоро. Всем пока!